rien de mieux pour renforcer les liens qu'un voyage au bout du monde. Le prince Harry l'a compris, à en croire les dernières révélations du Daily Express, ce 8 août, à propos de la prochaine destination qu'il convoite. À 38 ans, l'époux de Meghan Markle désire retourner sur le continent africain, là où il se sent le mieux à l'entendre, pour sa future production Netflix. Après avoir perdu leur contrat avec Spotify début juin dernier, les Sussex se doivent en effet de redresser la barre en proposant aux géants du streaming un projet aussi lucratif que l'était leur série documentaire sortie en décembre, Harry et Meghan. Et cette fois-ci, l'aîné de Charles III souhaiterait partir sans sa femme, mais avec leur fils Archie. L'idée serait de marcher dans les pas de sa défunte mère, Lady Diana, et de faire découvrir à son fils l'héritage de sa grand-mère, qui adorait ce continent et s'y était maintes fois rendu. Dans ses mémoires, le suppléant, paru en janvier 2023, Harry avait confié qu'il se sentait plus en paix à l'endroit où il a l'intention de retourner avec le prince Archie. Il a toujours voulu montrer à ses enfants le continent qui a été si spécial pour lui pendant tant d'années. Si est-il à qu'il s'est senti proche de sa mère, dont il a suivi les traces, et si est-il presque un devoir familial que d'avoir la joie de montrer l'Afrique à son fils, a ainsi confirmé une source proche du prince au tabloïd il y a quelques semaines. Supérieur à supérieur à Meghan Markle enfant. Sa ressemblance frappante avec son fils Archie et l'Afrique, le continent de l'espoir pour le prince Harry en 2022, Harry s'était rendu au Rwanda. Président de l'ONG de conservation africaine Parks, le duc de Sussex avait notamment profité de son séjour pour visiter le mémorial du génocide de 1994 situé à Kigali. En 2023, le frère du prince William pense que le petit Archie, 4 ans depuis le 6 mai dernier, est désormais assez grand pour participer à ce genre de voyage initiatique. Sur mon mur et dans mon cœur chaque jour, il y a une image de ma mère et de Mandela se rencontrant au Cap en 1997, avait dévoilé le prince dans son autobiographie. J'ai toujours trouvé de l'espoir sur le continent. En fait, pendant la majeure partie de ma vie, il a été ma bouée de sauvetage, un endroit où j'ai trouvé la paix et la guérison à ma entreprise. Il espère désormais transmettre cette passion pour l'Afrique à son fils. Crédit photo, bac gris du SA.